はいどうもこんにちは松井塾の松井ですさあ始めていきましょうということになるんですが再結晶ということになるわけなんですけど再結晶、えー、溶液の温度を下げたり、えー、溶媒を蒸発させたりして溶質の物質を再び結晶として取り出すこと,、えー、いうことになりますはいえー、溶液の温度を下げたり、溶媒を蒸発させたり、えー、溶質の物質を再び結晶として取り出すこと。はい。まあ、要するに分かりにくい人のために一応だけってことは、ただ水溶液やったとする。そうすると、水を全部吹き飛ばすか、水を全部要するに蒸発させるか、要は冷やしちゃうか。この二つ。で、今回は冷やす方。えっ、ー、と、水を蒸発させたら固体が残れたら皆さん分かりますよ、ね。大丈夫ですね。はい。なんですけど、要は固体が残りますよってことなんだけど、温度を下げる方について今日はやっていきます。つまり、前回の溶解度曲線を利用します。はい、こちらの物質を見ていただきたいんですが、えっと、60度であった場合 110g 溶けることができます、はい、よろしいでしょうか、えー、60度の時 110g 溶けますということですねじゃあ20度の時は 30g しか溶けることができません 100g の水に対してね、はい、ということは60度の時 110g 要するに溶けてて20度の時 30g しか溶けないということは60度 110g 溶かしたやつを冷やしきったら 20g に冷やしきったら 80g 出てきますよということになりますよろしいですか本当に 80g ですかとかねひろゆきさんみたいなこと言わないようにね<笑><笑>本当に 80g ですねどんな時にもいかなる時にも 80g ですか<笑>めんどくさい<笑>はいと<笑>いうことになりますんでねはい皆さんあの,あの,あの空気読め<笑>はいということになります実際はだからいろんな条件によって変わってきますこれは高校になったらやるんですけど中学の間はまずここが大事なところはい60度の時に 110g 要するに溶けますじゃあ20度の時 30g と言いますじゃあ理論上は60度の時に 110g 要するに全部溶かしきりました20度にしましたったら 80g 出てくんじゃんということになるわけですねよろしいでしょうかそれでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます